హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం జనరల్ సైన్స్ సంబంధించి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం ఇవి మనకి ఐటీఐ మీద ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న బార్క్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్కి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నా కదా అన్ని ట్రేడ్స్కి కూడా ఈవెన్ కార్పెంటర్ ఎలక్ట్రికల్ అన్ని ట్రేడ్స్కి కూడా ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ మీకు ట్వంటీ మార్క్స్ మీకు ఇస్తారు సో జనరల్ సైన్స్ అనేది సో అందుకు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు ఇవి ప్రీవియస్గా అడిగిన క్వశ్చన్లు అలాగే నేవల్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించి ఏ ఎగ్జామ్స్కైనా డ్రైవర్ ఎగ్జామ్స్కైనా అప్రెంట్షిప్ ఎగ్జామ్స్కైనా జాబ్ ఎగ్జామ్స్కైనా ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అలాగే ఎస్ఎస్సికి సంబంధించిన కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ సో బార్క్ ఐటీఐ వాళ్ళకే కాకుండా ఫిజిక్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి మరియు కెమిస్ట్రీ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి సో మొత్తం నేను ఏ చెప్తున్నానో అన్ని బిట్స్ కూడా ఒకసారి మీరు చూడండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఇంకా ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ విల్ పీస్ ఆఫ్ ఐరన్ వెయిట్ మోస్ట్ ఇప్పుడు ఐరన్ వెయిట్ అనేది ఎక్కడ బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు సో ఎయిర్లోనా ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లోనా ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ఐరన్ వెయిట్ పీస్ ఆఫ్ ఐరన్ వెయిట్ అనేది వ్యాక్యూమ్లో ఎక్కువగా వెయిట్ అనేది ఉంటుంది ఐ మ్యాన్ జంపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ మూ మూవింగ్ ట్రైన్ ఈజ్ థ్రోన్ ట్రైన్ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక మనిషి ట్రైన్ నుంచి జంప్ చేస్తే ఆ మనిషి ఏ డైరెక్షన్లో ఎటువైపు వెళ్తారు అని అడుగుతున్నారు ఆ మనిషి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తారు అంటే ఆ ట్రైన్ మూవింగ్ ఫార్వర్డింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది మనిషి కూడా జంప్ చేస్తే ఫార్వర్డింగ్లోనే వెళ్తారు చాలామంది ఏంటంటే బ్యాక్కి వెళ్ళిపోతారు లేదంటే సైడ్ వే అంటే ఆ సైడ్కి వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటారు సో ఫార్వర్డింగ్లోనే వెళ్తారు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ విచ్ ఎ జెట్ ఇంజన్ వర్క్స్ ఈజ్ జెట్ ఇంజిన్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా వర్క్ అవుతుంది అని అర్థం న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ప్రకారంగా ఇది వర్క్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు క్లైమ్ డౌన్ ఎ స్టైర్ కేస్ క్యాన్ క్లైమ్ అప్ బికాస్ ఇన్ క్లైమ్ డౌన్ ఇప్పుడు మన స్టైర్ కేస్ ఉంది ఒక మెట్లు ఉన్నాయి మనం ఎక్కేటప్పుడు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది దిగేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి గ్రావిటీ అసిస్ట్స్ ఓకే గ్రావిటీ అసిస్ట్ మనం పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం కష్టంగా వెళ్ళేట వెళ్తాం దిగేటప్పుడు అంటే కిందకు వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా వస్తువు కిందకు పడేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా డౌన్ అయిపోతుంది అనమాట అదే న్యూటన్స్ గ్రావిటీ అనమాట గ్రావిటీ అసిస్ట్స్ వల్ల ఏ మ్యాన్ స్టాండ్స్ ఇన్ ఏ లిఫ్ట్ విత్ యాక్సలరేటెడ్ అప్వర్డ్స్ ద రిజల్టెంట్ రియాక్షన్ సారీ ది రిజల్టెంట్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ ఈజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మనిషి లిఫ్ట్లో నుంచో ఉండేటప్పుడు అది అప్వర్డ్ పైకి వెళ్తున్న కొలది మనిషి ఒక ఫ్లోర్కి అంటే వెయిట్కి సంబంధించి ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు అంటే మనిషి గ్రావిటీ ఏంటంటే దిగుతున్న కొలది గ్రేటర్ దాన్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ వాట్స్ వాట్స్లో మెజర్ చేసే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏంటి అంటే వాట్స్ అవుగానే మనకు పవర్ గుర్తు రావాలి ద థీరీ దట్ ఎర్త్ కన్స్టిట్యూట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అరౌండ్ ద సన్ అండ్ ద ప్లానెట్ రివాల్వ్ వాస్ ప్రపౌండెడ్ బై ఎవరు ప్రపౌండ్ చేశారంటే టాలమీ అంటే భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది అని చెప్పింది ఎవరంటే టాలమీ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా ఇట్ ఈజ్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు వాక్ ఇన్ ఐస్ దెన్ ఆన్ ఏ కాంక్రీట్ రోడ్ బికాస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఐస్ మీద నడుస్తున్నారు కదా ఐస్ మీద నడవడానికి రోడ్డు మీద కాంక్రీట్ రోడ్ మీద నడవడానికి తేడా ఏంటి మనం ఐస్ మీద సరిగ్గా నడవలేము ఎందుకు నడవలేము అని అంటే దెర్ ఈజ్ వెరీ లిటిల్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద ఐస్ అండ్ ఫీట్ ప్రెస్సింగ్ ఇట్ సో చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుందన్నమాట ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేది సో అందువల్ల మనం నడవలేం వెన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ బాడీ ఈజ్ హాఫ్డ్ 
ఇప్పుడు మన యొక్క బాడీ మన యొక్క వెలాసిటీ ఆఫ్ బాడీ అనేది హాఫ్గా ఉంటే మూమెంటం అనేది కూడా హాఫ్గానే ఉంటుంది కైనటిక్ ఎనర్జీ యాక్సలరేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కాదు మూమెంటం అనేది హాఫ్గానే ఉంటుంది ద ఇనేబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బాడీ టు చేంజ్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ యూనిఫామ్ మోషన్ అలాంగ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే చియా వెన్ ఏ బుల్లెట్ ఈజ్ ఫైర్ ఫ్రమ్ ఏ గన్ మనం ఒక గన్ నుంచి బుల్లెట్ను ఫైర్ చేస్తే ఆ గన్ అనేది రీకాయిల్స్ విత్ ద సేమ్ మూమెంటం యాజ్ ద బుల్లెట్ అంటే ఫైర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రీకాయిల్స్ ద విత్ ద సేమ్ మూమెంటం యాజ్ ద బుల్లెట్ అనమాట చూడడానికి ఆప్షన్స్ అన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి సో అందువల్ల ఫిజిక్స్ బిట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూస్ ద స్కాలర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే స్పీడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ఎ డోర్ విత్ లెస్ డిఫికల్టీ యు పుష్ ఇట్ ఎట్ అ పాయింట్ ఎవే ఫ్రమ్ ద హై అంటే నియర్ ద రిమ్ అనమాట అది ఏ బాడీ హ్యాస్ ఫాలోన్ ఫ్రమ్ ఇన్ ది హైట్ జస్ట్ బిఫోర్ టచింగ్ ది పౌండ్ ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఆల్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ గెయిన్ అండ్ ఇట్స్ ఈక్వల్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే బా ఒక హైట్ నుంచి బాడీ పడుతున్నప్పుడు జస్ట్ కిందనే టచ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ యొక్క ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతుంది కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది వెన్ ఏ స్వింగ్ ఈజ్ డ్రాన్ టు ఏ సైడ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ద రిలేషన్స్ టు ది అర్త్ ఇంక్రీజ్ అనమాట ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ద సన్ కంటిన్యూస్లీ ప్రొడ్యూస్ ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు అంటే సన్ కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీ అనేది ఇస్తుంది అది ఎందువల్ల ఇస్తుంది అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ గుర్తుపెట్టుకుని న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కాదు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ద యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ఎస్ఏ యూనిట్స్ ఎస్ఏ యూనిట్స్ అయితే జౌల్ పర్ సెకండ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే వాట్స్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ అనేది పర్టికులర్ మెన్షన్ చేస్తే జౌల్ ఫర్ సెకండ్స్ అని మనం పెట్టాలి వేర్ డస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఏ రబ్బర్ రింగ్ లై ఆన్సర్ ఈజ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది రింగ్ ఇఫ్ అన్ ఎంటీ సిలిండర్ ఈజ్ హాఫ్ రూల్డ్ విత్ ఏ లిక్విడ్ ఇట్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ డౌన్వర్డ్స్ హూ డిస్కవర్ ది కేర్ కాల్ యాక్సలరేషన్ యాజ్ ద సేమ్ ఫర్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఏ గివెన్ ప్లేస్ ఆన్సర్ ఎవరంటే కనుక్కున్నది గెలీలియో సో నెక్స్ట్ బిట్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఈ ట్వంటీ బిట్స్ బాగా అన్నీ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వ